So, sa ngayon, hapon na to, tatalakay natin is all about the FS or tinatawang nating financial statement. So, well, we'll run through the topic. So, hopefully, tatapusin nyo itong video na to na mayroon kayong natutunan kung ano ba yung financial statement, ano yung mga examples niya at gaano siya kemportan sa isang business. And don't forget to subscribe my channel. So, here is my contact number. I can offer you a free tutor. My name is Erelyn M. Ulanyo. You can contact me, sir, 926-0021-971 at you can email me at eorano at yahoo.com or you can search me via Facebook, Erelyn Sambol Manganot Ulanyo. So, I am excited to assess you guys. So, ang gagawin natin ngayon is since nasa bahay kayo ngayon, so ang activity natin is in-involve natin yung inyong mga kapamilya. So, dito, i-identify nyo naman kung ano yung mga assets, liabilities, owner's equity, income, and expenses sa inyong pamilya. So, together with the amount. No? So, you can ask the assistance of your guardian, parents, at the kuya na ginagamit nyo ng inyong natutunan na mga formula. Hindi pa, ito yun siya. A, ano ba itong A? Assets equals liabilities plus owner's equity. At i-identify nyo siya. No. Example, assets. Ano ba yung asset ninyo? Tapos sulat mo siya. Ganito. Sing sing, okay. Example, at yung amount niya, together with the amount. And then yung revenue niya, yung income niya, sa pamilya, at yung expenses niyo, kung ano ba yung mga revenue niyo at isusulat niyo din niyo ang inyong amount. And then kung ano ba siya, profit ba siya or loss. Since nandiyan kayo, hopefully, ini-enjoy niyo yung activity na yan. Now, as I said, purpose of this is, okay, yan yung mga purpose natin. Bakit tayo nagkakaroon ng video na to? No? So, hopefully, you will condense all the knowledge as we've done this topic. Okay, so ngayon, ano nga pa ang financial statement? Kailan mo siya ginagawa? So, a financial statement is done after the worksheet. So, di ba na-experience nyo nang gumawa ng worksheet? So, ngayon, pagkatapos ng worksheet, dadako na tayo sa pag-prepare ng financial statement. So, ano gaano pa siya kagamit yung financial statement? Ito yung nagiging nagsiserve as a bridge from us or users. So, dito malalaman natin kung ano ba yung mga galaw ng negosyo. Ano yung estado niya? Diba? Palugi ba siya? May, gin may ano ba siya? Ginansyo or may profit ba siya? Then, good condition ba yung ano niya? Yung assets niya? Marami ba siyang utang? Lubog ba sa utang yung business ninyo? O, nakikita doon, liquid ba yung business ninyo? So, meaning meron ba kayong marami asset? Ganon siya. So, makikita doon. So, meaning, dyan, pag nandiyan na yung example, yung financial system, ay, agad-agad na kayo, madidetermine na ng mga gumagamit nito. So, sino ba yung gumagamit nito? Tinatawag nasa dalawa, si internal at si external users. Yung internal users is yung mga may-ari, yung mga manager. Ginagamit nila ito kung ano yung mga decision nila para sa kanilang negosyo. Para ito mapalago, paano nila masolusyonan yung mga struggles nila. At ang mga external users naman is ito yung mga government. 
yung BIR, di ba? Gamit na gamit yon kasi nga dito makikita nila kung magkano nga ba yung dapat nilang pabayaran sa tax. At syempre, yung mga creditors, makikita nila din dito na papautangin ko ba to or hindi ka mo. Marami na siya kuta. Ayaw ko na kasi nakikita ko sa ano nyo, financial statement. Palugi na yung business niya, kaya ayaw ko na siya pautangin. So dito, gamit na gamit ito kasi sa ating desisyon para sa ikakabuti ng ating negosyo. So ganun yung financial statement. Ngayon, ano ba yung mga elemento ng financial statement? Nagmito yung alore. Alore. So, alore. Ano ba itong A? Si asset yan. Si L is liabilities. Si O is owner's equity. Si R is revenue or income. Si E is yung expenses. So, alore. Alore. Diba? So, alore. Ganon. Huwag kang limutan yung limang elemento na financial statements. So, so ngayon, ang asset liabilities at owner's equity ay tinatawag din itong real or permanent accounts. Ito din yung tinatawag na accounting values elements or equation. Saan ito makikita? Makikita ito sa balance sheet or financial position. Okay? So si Alo, saan makikita? Sa balance sheet at sa statement of financial position. Si Re naman, si revenue at income Revenue or income or at expenses, ito yung makikita kung palugay ba yung negosyo or nagigain ba siya ng profit. So, dito, makikita yung statement of comprehensive income. Dadako na tayo sa five basic financial statement. Ito yung tinatawag na Balance sheet or statement of financial position. Income statement, statement of comprehensive income. Next, a statement of changes in owner's equity. Pang-apat, a statement of cash flows. Pang-lima is an accounting policies and notes to financial position. So, yun yung mga basic na financial statement. So, sa ngayon, Ipapakita ang task ninyo is maghahanap kayo ng example kung ano ba yung mga limang financial statement. Post learning check. Open and then what is financial statement number one? Two is give the importance of financial statement. Ito. Ang activity natin is i-determine nyo kung anong type siya na financial statement. So dito, ano ba ito? Ito yung tinatawag na assets. Nandito yung liabilities and owner's equity. Ano ba ito siya? So iyan yung mga statement of financial position ito. Oh. And next is, mga lawa, ano ba ito? Mayroong cash flow. Mayroong cash outflows. Ito yung statement of cash flows. Oh. Muni-munihin ninyo kung ano ba yung cash flows. Okay. Sa ngayon, nandito yung revenues, expenses, income. So, ito yung ating income statement or statement of comprehensive income. Pang apat, ito yung example lang ating statement of changes in owners equity. Ayan. At ang pang lima, ito yung ating statement of notes and mga disclaimers nila sa financial position. So hopefully, may natutunan kayo dito. So... I can offer you a free tutor for the following subject, fundamentals of account. I can offer you. I can offer you free tutor for the following subject, fundamentals of accounting, business 
Management 1 and 2, Business Mathematics, Introduction of Philosophy of the Universe, Entrepreneurship, Principles of Marketing, and Business Science. So I am excited you guys to contact me. Uh, here is our reference. Okay. Thank you so much and God bless. Hopefully you will subscribe this channel and you gain knowledge. God bless us all.